안녕하십니까 성경의 사건들을 이야기로 풀어가는 천수답의 새벽 목상입니다 오늘 서른 아홉 번째 이야기입니다 그들이 우리 누이를 창녀같이 대함이 가하니까 종종 억울한 일을 당하면 분노가 치밀어 오르고 복수하고 싶은 충동이 생깁니다 내가 절대 가만두지 않을 것이다 이런 마음이 시도 때도 없이 밀려들고 격한 감정은 아무렇게나 폭발해 버리지요. 어찌 그렇지 않겠습니까? 사랑하는 여동생이 성폭행을 당하고 가해자의 집에 붙잡혀 있으니 그 가해자를 찢어 죽이고 싶은 생각이 들었을 것입니다. 야곱의 자녀 가운데는 레아가 낳은 딸 디나가 있었습니다. 야곱이 세겜에 정착하고 디나는 그곳 사람들을 보려고 구경을 나갔다가 도덕적 관념이 전혀 없는 그곳에 하몰이라는 사람의 아들 추장 세겜이 그녀를 보고 꺼려들어 강제로 강간하고 욕을 보이고 말았습니다. 창세기 34장 2절에 희위족속 중 하몰의 아들 그 땅의 추장 세겜이 그를 보고 꺼려들여서 강간하여 욕되게 하고 그 마음이 깊이 야곱의 딸 디나에게 연연하며 그 소녀를 사랑하여 그 마음을 말로 위로하고 그의 아버지 하몰에게 청하여 이르되 이 소녀를 내 아내로 얻게 하여 주소서 하였더라. 마음에 드는 여인들을 보쌈도 하는 고대 사회의 이방인들의 문화에 비추어 보아서 하몰은 별 양심의 가책이나 미안한 마음도 없이 야곱에게 아들의 청을 넣으려고 왔을 것입니다. 그는 제안하기를 하몰이 그들에게 이르되 내 아들 세겜이 마음으로 너희 딸을 연연하니 원하건대 그를 세겜에게 주어 아내로 삼게 하라고 말했습니다. 범죄를 저지른 아들을 끌어내어 볼기를 쳐도 부족한 판에 그 애비라는 자가 와서 부족간의 통혼을 제안하자 야곱은 의의가 없었을 것입니다. 물론 추장인 세겜을 누가 그렇게 할수 있을까마는 미안한 마음도 사과도 없이 이 물질적 제공과 호혜를 가지고 자신의 범죄를 가리려고 드는 그들이 밉고 분했을 것입니다. 그렇게 디나의 친오빠들인 시몬과 레위의 분노는 불타오르고 마침내 복수가 계획되었습니다. 야곱의 아들들은 자신들의 전통을 핑계로 통혼의 어려움을 이야기하고 만일 세겜족속들이 할례를 받게 된다면 그것이 가능할 것이라고 대답했습니다. 복수가 계획된 사실도 모른 채 하몰과 세겜은 지체 없이 부족에게 돌아가서 제안을 받아들일 것을 설득했지요. 지도자의 설득은 힘이 있어서 그곳 모든 남자들이 모두 할례를 받았습니다. 제3일에 아직 그들이 아파할 때에 야곱의 두 아들 디나의 오라버니 시몬과 레위가 각각 칼을 가지고 가서 몰래 그 성업을 기습하여 그 모든 남자를 죽이고 칼로 하몰과 그의 아들 세겜을 죽이고 디나를 세겜의 집에서 데려오고 야곱의 여러 아들이 그 시체 있는 성업으로 가서 노력하였으니 이는 그들이 그들의 누이를 더럽힌 까닭이라. 순식간에 벌어진 참극이었습니다. 한 불황아의 탐욕이 한 여인의 정절을 빼앗았고 그 결과는 수많은 여인과 아이들을 고아와 갑으로 만들어버린 것입니다. 결과는 비참했습니다. 야곱의 아들 그들의 억울함은 정당했지만 그들이 한 행동은 그리고 그 방법은 비열했습니다. 우선 그들은 할례라는 술수를 통하여 상대방을 속였고 그들이 당한 그 이상의 폭행과 만행을 저질러버린 것입니다. 야곱의 두려움은 전혀 근거가 없는 것이 아니었죠. 창세기 34장 30절에 야곱이 시몬과 레위에게 이르되 너희가 내게 화를 끼쳐 나로 하여금 이 땅의 주민 곧 가나안 족속과 브리스 족속에게 악취를 나게 하는도다. 나는 수가 적은 적 그들이 모여 나를 치고 나를 죽이리니 그러면 나와 내 집이 멸망하리라. 그들은 야곱의 이 꾸지람에 31절에 이렇게 응수했습니다. 그들이 이르되 그가 우리 누이를 창녀같이 대함이 오르니까 아버지는 자신들만큼 디나의 불행에 깊이 공감하지 않는다고 주장했습니다. 그러나 이것은 분노해야 할 정당한 이유가 성급하고 잔인한 행동에 대한 핑계가 될수 없음을 분명히 가르쳐줍니다. 억울한 일을 당하면 복수하고 싶고 원수 갖고 싶고 그런 마음이 드는 것은 자연스러운 감정이지요. 그러나 우리는 그런 감정에 휘둘린 나머지 너무 성급하고 잔인한 방법으로 행동해서는 안 됩니다. 그것은 더큰 불행을 불러오고 더 많은 불행의 씨앗을 심는 것과 같습니다. 개인적인 불행을 
불특정 다수에게 대갚아버리는 일들이 종종 있습니다. 자신들의 불행한 삶을 비관한 나머지 다른 사람들의 행복을 공격해버리는 묻지마 범행은 지금도 세계 곳곳에서 벌어지고 있지요. 시몬과 레이가 저질렀던 죄와 동일한 종류의 범죄들입니다. 우린 우리를 창녀같이 대우함이 옳습니까? 이렇게 말하는 억울한 감정이 어떤 폭력을 사용해도 된다는 사면장은 결코 아닙니다. 불행한 감정에 자주 내몰리는 우리에게 오늘 말씀이 주는 특별한 교훈이 있지 않습니까? 하나님 아버지 불행한 감정을 더 키워서 불행을 중폭시키는 실수를 범하지 않도록 지혜의 마음을 주사 감정을 통제할 수 있는 능력을 주옵소서 억울한 감정이 들때 십자가의 그늘 아래로 피하게 하시고 원수 갖고 싶은 마음이 들때 원수들을 위해 기도하신 주님을 생각하게 해 주십시오. 사랑이 이기게 해 주십시오. 사랑이 승리할 수 있도록 이끌어 주십시오. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘